Trying to decide on which liquor to take. No sería para las chicas esto de. La mexicanas. Ajá. Bueno, sí, eso sí, eso sí. Como para ti esa 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 aventura, esa simpatía que tú tienes yo. Eso sería por si acaso. Por si acaso yo. Por si acaso. Sí. Por si acaso. Uno nunca sabe lo que se va a encontrar en el río. Lo encontré en camino. Sí, pues. Así es. ¿Lo sabes usar? Sí. Ya. Yeah. Muy bien. tan bonito cuando va a salir mojadito y va a correr rápido Uy. ahí va a salir mira, mira. Yet. He's fucking up his propeller big time. Yeah, he's not gonna be able to hold it. All right, I better help. We all got in the river, pulled as hard as we could. Couldn't do it. And it's too shallow for the propeller. So we're gonna try a different route now. This is the detour now. To the left is Tambopata River and to the right is the Tabara River. So we're coming off uh, Tambopata and going into the mountains now on the Tabara. And these are the very first foothills of the Andes, the eastern foothills of the Andes right here. Very first mountains. Heading all the way up to Puno. We're going to stop for a little bit and go fishing here. 
Oh, oh. Uh, there's a bunch of fish right here. Peces aquí nomás. ¿Qué pez viste? No hay pez, caimancito. ¿Qué es eso? Caimán, lagarto. Uy. Zapamama, localmente. Zapamama. No tengo ni idea cómo se llama en inglés. <risa> Sube mar, que ya pasamos. Yeah, Rio Tabara, and we're leaving the Parque Nacional Bawaja Sanene. Sonene. Okay. Yeah, we're in Puno. Puno has a jungle, not just Lake Titicaca. Yo quisiera hacer una ruta de Kelkaya hasta la selva. Tiene su... su puya. Ahí está. Espera, primero no quieres cortar su... Su cola córtale, pa. ¿Para qué? Una fotito. Para que no pique. No, acaso lo vamos a comer. Sí, igual se puede comer. Sí, pero no sé si van a hacerlo. Ahí está su puya, mira. Sí, pero un video sí. con su puya. There's its, its stinger right here. Oh, ese, ese tú, ese, 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 ¿Qué tal la has agarrado? Sí, hoy no sé cómo la habría agarrado. <laughs> Qué loco. O sea que Ay, se no más. Estaba... No, no, no. Le ¿Por qué no lo corte? ¿Qué pasó? No, hay que soltarle, pero... ¿Qué? ¿lo vas, ¿No lo vas a comer? No. Ese sabe rico. Sí, claro, es más, más rico, pero el paisa no sabe cocinar. Ah. Me mató uno. ¿Has comido no? raya tu paisa? No. Ya ves. No, no, no. Pues, no pero este es el pez más rico que hay paisa. Debe ser. Se fue. Su madre, ¿eso cuánto pesa? Puta pura, yo sé que me canso. Ahí tiene. Está que hace bulla, ¿no? Jonathan, Jonathan, Jonathan. Dice, cómeme, rico, sabor rico. So, Caesar, this is a delicious catfish? Yes, indeed. This is the one we always look for. I bet, uh, turn it so I can see the pretty zebra color. Zebra catfish. This is what I, oh, what what I was eating when I was younger. Really? I grew up eating this one. Wow, what a beautiful looking fish. Whenever oh. we're going out to do some fishing, so this, it was the one to get. That was the one you were trying to yeah. get, huh? To get it. All right. But Great. that was a long time ago. It was lots of fish. It's a long time ago. Not and now. Now we're in a very remote place, now so. We have to be that. We have to come. We have to, you have to be like really far away. To that is place, yeah. a really beautiful fish, you know? Yeah. Look at those color, the stripes, yeah. patterns. Yeah. yeah, all right. Fantastic. I'm hungry. Let's yeah. eat. Zip up my bag. Here, zip this up. Oh, shit. Oh! 
Well, I woke up this morning to a chorus of bees swarming my tent. Why are there so many bees? It's so freaking hot at night. It's so freaking hot, you just lay down naked and just sweat like you're running a marathon and then by about 12 or 1 o'clock it cools off enough that you can maybe get a little bit of sleep and then by the time you have to go to the bathroom it's nice and you can put some clothes on so the mosquitoes don't bite you beautiful morning though beautiful morning it's all worth it I'm not complaining. Part of the adventure. Isn't that right, Mr. Honeybee? the end of the river. So we're days away from civilization by modern motorboat and we're finding the remains of a bridge bridge that's over 100 years old it's a footbridge they used to have caravans or mule trains that would come down from the Pacific and they would meet the the canoes that would row up the river up the Tombopata River to the mouth of the Tombopata and the Tabara rivers where they meet and from there they'd, they'd uh, carry the rubber out on mules. So you can imagine a path that's over a hundred years old now, it hasn't been used for a hundred years since the discovery or invention of synthetic rubber in 1922, which pretty much obviated the need for the whole rubber trade here in the jungle. It was a huge business. They would take the rubber from the jungle over the mountains they have this bridge in the middle of nowhere, totally abandoned now. I mean, we are really, really remote now. They'd walk all the way to Puno, and then from Puno to Arequipa, and then from Arequipa they'd get to the ocean. So we'll try walking on this path right now a little bit. 100-year-old, over 100-year-old path, of course, totally overgrown. Maybe we'll try macheting it away a little bit, see what we can do. Of course, it'll be... John, estamos en el famoso Candamo. Donde en aquellos tiempos eh, nuestros abuelos antiguos por acá cruzaba. Este era un puente, mira, donde estás viendo. Este es un fierro. Es un fierro que cruzaba hacia el otro lado. Donde de acá de Puno traían víveres como azúcar, fideo, harina, todas las cuestiones. Surcaban un mes de Puerto Maldonado hasta aquí para llegar 
al famoso candamo. Y de aquí cargaba y bajaba ocho días para llegar a Puerto Maldonado full víveres. Ese, estamos en el famoso candamo, mi estimado amigo John, en el Perú. Cuéntame cómo fue cuando fueron a Piedras. Cuando fuimos a Piedras, hemos visto a unos calatos. Eh, nativos, indígenas. Nativos, indígenas, que prácticamente nunca han visto eh, este, ser humanos como nosotros. Vestían ellos calato. ¿Y qué que fuimos? Cuando nosotros le presté un, una larga vista de un turista, o sea, le miramos el pipí y era así, grande. Y así era su pipí. Y este, este pipí que era así, más o menos, casi dos cuartas, estaba amarrado aquí con una pita. Oh, yeah. Y cuando caminaba, el turista, el, el, el indio, el, el, el nativo, caminaba así. Así hacía. Así hacía. Así, así caminaba. Oh, yeah. Y yeah. cuando orinaba, él, el mister tenía que buscar un árbol y, y apoyarle acá así. Para que orine. A oh, su madre. Ya. Yeah. ¿Y esa cosa? Esa costa es de una palmera llamado pona. Oh. Y esa pona sirve también para entablado, sirve para cerco, sirve también, arriba tiene como una redonda, como sirve también para bote, así. Ah, Sal yeah. de la puro en la selva. Ah, yeah. Y esto hay grande así en el famoso candamo. Ya, yeah. mira. Yo. mira. Uh -huh. Gracias. ¿Cómo no me han hecho así grande? Yo. <risa> <risa> Chao, yo, nos vemos. Estamos en el candamo. Ya, Víctor. Ah. Bien hecho, Víctor. Gracias, yo. Gracias, Víctor. Llegamos, salvo. Llegamos. Gracias. And for Subo, in Ulaanbaatar, you guys... No, 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 no. What? No graba? Momento. This one is for Voba, Vladimir, in Yekaterinburg, Russia, Russia. And for Subo, in Ulaanbaatar, you guys got me drinking Mongolia. <laughs> you guys got me drinking vodka on my last trip. See, I've already had some. And so I had to buy some here in the jungle in Peru. I gotta say, it doesn't quite fit the same way it does in Russia or Mongolia, but... It still tastes pretty good. Cheers. Ya grabando, ya, ya, este, Víctor está elaborando, elaborando de, de cómo sería la vida ahí en pueblo de, de ese nativo que tenía, este, el tremendo. Mira, este, te voy a contar, este, eh, yo, eh, yo he visto en realidad, no, esos nativos, las chicas en la playa. Ah, agarraban a, a su hombre, se echaban y, y sus cosas tenía grande. ¿Tú has visto? Yo lo vi. En la playa. En la playa con esto. Así, ah, con larga vista. Con larga vista. Swarovski, seguro. Sí. Hoy, y le agarró a la chica dos manos, así. Dos manos. Dos manos, le chapó y comenzó. Oh, oh, uh. Uh, y todavía un sobrado tiene un pedazo. Ah, su ¡Qué madre. grandazo! ¿Es verdad? ¿Será que tiene así un nativo? ¿Qué hice yo? Yo creo que es mentira. Pero tiene le... que ser implante. Pero le he visto con esto. Ah, su y madre. cuando caminaba, yo te he dicho que jugaba así. <risa> así caminaba. Tu papá es un loco.
No, en realidad, tío. En ah. serio, lo vi con mis propios ojos en el Piedras. A ah, su en madre. El piedras. Río uno, Piedras. Eh, Río Piedras, ya casi por Seticayo, ya eh, por este, Siete Isla. Ah, con yeah. unos, eh, unos este, amigos que han llegado de japoneses, unos chinitos. Yeah. Unos chinos. ¿Y ¿Qué eh, dicen ellos? Y el chinito se admiró. Oh, Víctor, muy grande. De mí ser pequeñito. No es posible. Dijeron ellos. Se admiraron cuando la chica le agarró así dos manos. A ah, su acá, madre. A ah, su Chocó, madre. Sí, mire, y todavía sobra, todavía, mire yo, mire. Todo, todo has visto tú con larga vista. Toditito, listo. Ya estabas viendo vista. buen rato entonces. Oh, como cinco minutos. Ah, ya. Yeah. Quería que te regale un pedazo. Yo quería que me regales un pedacito. <risa> ya, pues. I'm to give him some rain. I think it would cool down. Cool things down a little bit, but it really hasn't. It's coming down pretty good. A little bit of a light show. Is this one of those soothing rainfalls in this jungle soundtracks? It puts people to sleep. I'm not putting me to sleep. One of the most remote and beautiful jungles in the world in Peru's Candamo, Valle de Candamo rainforest. Uh, over the last several days we've been looking at jaguars, we've been seeing tapirs, we've been seeing uh, capybaras, we just saw tucan, we've been seeing all sorts of macaws, beautiful birds, uh, caimans, you name it, we've been seeing them. That's eating something. <laughs> 